ഹായ് ഓൾ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ദഹി വടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അഥവാ തയർ വട അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരിദ്ദാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ത്രീ അവേഴ്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും ആയി കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വടൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരേക്കും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വട ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ തൈരിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തൈര് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ കപ്പ് കേടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണിത് ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തൈര് ഇവിടെ സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊറിയാണ്ട ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തിട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് അഥവാ കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടൂല അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡ്രൈഡ് റെഡ് ചില്ലി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൈരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം 
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വട ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വട ഒന്ന് സ്മൂത്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വടമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സ്പീസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള വടയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ തൈരിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ തൈർ വട ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൈർ വട സാധാരണ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടിയും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിച്ചിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്തിടാം ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെയും ബായ്